हेलो लर्नर्स वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिनेंशियल मैनेजमेंट का थर्ड पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर तो जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड आता है तो हमेशा दो वर्ड्स का ध्यान रखेगा डेप्थ एंड इक्विटी डेप्थ मतलब बॉर्ड लोन्स एंड इक्विटी मतलब ओनर्स फंड ठीक है तो जब हमको फिनेंस रेस करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तो उसके पास दो सोर्सेज होते हैं या तो ओनर्स फंड या बोरोड बोरोड फंड्स अब ओनर्स फंड में क्या क्या आ जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस या और या रिटेन अर्निंग्स ठीक है अगर हम बात करते हैं बोरोड फंडस की मतलब जो हम बोरो करते हैं किसी से लेते हैं किसी से वो कौन कौन से आ जाते हैं लोन्स डिबेंचर पब्लिक डिपॉजिट्स एंड सोन इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं डेप्थ बोलते हैं ठीक है तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है ये एक मिक्स है किसके बीच में ओनर्स एंड बॉर्डर्ड फंड्स के बीच में ठीक है ये एक प्रोपोर्शन बताता है कि कितना कंपनी को डेप के थ्रू फंड रेस करना चाहिए और कितना इक्विटी के थ्रू फंड रेस करना चाहिए तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है अगर आपको रेशियो कैलकुलेट करना है तो वो होता है डेप्थ डिवाइडेड बाय इक्विटी और अगर आपको प्रपोर्शन निकालना है ऑफ डेप्थ आउट ऑफ द टोटल कैपिटल तो वो आ जाता है डेप्थ डिवाइडेड बाई डेप्थ प्लस इक्विटी टोटल कैपिटल आपका क्या होता है डेप्थ प्लस इक्विटी ठीक है अब नेक्स्ट लाइफ पे मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अब यहाँ हमारे सामने तीन क्वेश्चन आते हैं कौन सा ज़्यादा रिस्की है कौन सा ऑप्शन चीपर है और कौन से ऑप्शन में हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम आती है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्कीनेस की तो इक्विटी और डेप्थ में से कौन सा ज़्यादा रिस्की है तो डेप्थ ज़्यादा रिस्की है क्यों क्योंकि डेप्थ जब हम किसी से कोई पैसा बोरो कर रहे हैं तो हमको उसको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में वो पैसा रिटर्न भी करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर उन इस इन केस हम नहीं कर पाते तो हमारी जो कंपनी है वो हमारी लिक्विडेशन में चली जाती है मतलब अगर आपने किसी से उधार लिया है और अगर आप उसको टाइम से नहीं दे रहे तो मे बी आपने जो चीज़ मोटगेज पे रखी है या आपकी कोई और अदर असेट जो है वो आपसे ले लिया जाएगा अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं उस लोन का या उस डेप्थ का ठीक है इसलिए कौन सा ज़्यादा रिस्की ऑप्शन है डेप्थ तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कौन सा ज़्यादा चीपर है तो डेप्थ ज़्यादा चीपर है मतलब सस्ता है क्यों क्योंकि जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं डेप्थ में वो डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है और जो हम प्रॉफिट मतलब डिविडेंड्स पे करते हैं शेयर होल्डर्स को वो हम कब कैसे करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब आफ्टर टैक्स टैक्स पेने के टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बचता है उसमें से हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो इसलिए डेप्थ हमारे लिए ज़्यादा चीपर ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ओवरऑल कॉस्ट किस में कम होती है तो वो भी हमारी डेप्थ में कम होती है क्यों क्योंकि इस टैक्स के पॉइंट की वजह से टैक्स का प्लस पॉइंट डेप्थ में ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है ठीक है तो ये तीन क्वेश्चन है तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमारा ऑप्टिमल मतलब बेस्ट कप कप बोला जाएगा जब जो प्रोपोर्शन है डेप्थ और इक्विटी का ठीक है वो किस चीज़ में रिजल्ट करता है इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स मतलब वो किस पर उसका मेन फोकस होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब जहाँ पर शेयर होल्डर्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करना चाहिए ऐसा एक प्रपोर्शन या ऐसा एक रेशियो बिटवीन दी डेप्थ एंड दी इक्विटी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना चाहिए जिससे वेल्थ मैक्सीमाइजेशन हो शेयर होल्डर्स का बेनिफिट देखा जाए ठीक है अब बात करते हैं एक टर्म आया है इसमें फिनेंशियल लीवरेज फिनेंशियल लीवरेज क्या होता है ये एक प्रोपोर्शन है डेप्थ का फ्रॉम दी ओवरऑल कैपिटल ठीक है अब जैसे कि आपकी ओवरऑल कैपिटल कितनी है वन करोड़ है अब उसमें से उसमें से डेप्थ कितना है आपका फर्स से सेवेंटी थाउजेंड तो फिनेंशियल लेवरेज क्या है प्रोपोर्शन है किसका डेप्थ डिवाइडेड बाई ओवरऑल कैपिटल ओवरऑल कैपिटल आपकी क्या है डेप्थ प्लस इक्विटी ठीक है अब फिनेंशियल एवरेज आप कब बढ़ा सकते हैं जब आपका डेप्थ बढ़ेगा ठीक है मतलब आपने बॉर्डर फंड आपका ज़्यादा है तो उस केस में आपके पास फिनेंशियल एवरेज की कंडीशन भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी प्लस फिनेंशियल रिस्क जो हमने बात करी थी रीपेमेंट वाली वो भी इंक्रीज हो जाएगा लेकिन जो आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी ठीक है अब फिनेंशियल एवरेज की तीन कंडीशन आती हैं अनलीवर्ड बिजनेस ये कब होता है जब कोई डेप्थ ही नहीं है कंपनी के पास ठीक है कोई बॉर्डर मनी नहीं है नेक्स्ट आ जाता है फेवरेबल लीवरेज ये कब आता है जब ई मतलब अर्निंग पर शेयर उसका राइज हो रहा होगा मतलब जब एक शेयर की वैल्यू फोर्टी है अब उसकी वैल्यू एक शेयर की 
यहाँ हम बात करें अर्निंग पर शेयर फिफ्टी हो गई तो इस केस में ई राइज करेगा तो ये फेवरेबल लीवरेज हो जाएगा अनफेवरेबल लीवरेज क्या हो जाएगा जब ई डिक्लाइन करेगा मतलब एक शेयर की वैल्यू फोर्टी है अगर वो थर्टी हो गई ठीक है डिक्लाइन हो गई तो वो क्या हो जाएगा अनफेवरेबल लीवरेज अब हम बात करेंगे कि ई कब बढ़ता है और कब डिक्लाइन होता है अर्निंग पर शेयर कब बढ़ता है जब हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेप्थ है वो लोअर होती है किससे द रिटर्न दैट कंपनी इज अर्निंग ऑन फंड्स एम्प्लॉयड मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है उससे जो रिटर्न मुझे मिल रहा है वो ज़्यादा है किससे जो मैंने बोरो कर रखा है मनी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उससे मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है वन करोड़ का और मैंने डेप मतलब बोरोड मनी कितना ले रखा है सिक्सटी लैख ठीक है तो यहाँ पर फोर्टी लैख का तो मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है ना वन करोड़ का मैंने इन्वेस्टमेंट uh, करा है उससे मुझे प्रॉफिट आ रहा है लेकिन 60 uh, और 60 लाख मैंने बोरो किया है तब भी मुझे 40 लाख का प्रॉफिट हो रहा है मार्जिन जो आप देख रहे हैं है ना तो इस केस में क्या होगा ईपीएस बढ़ेगा यानी कि फेवरेबल लीवरेज ईपीएस डिक्लाइन कब होगा मतलब अनफेवरेबल लीवरेज की कब कंडीशन आ जाएगी इसके अपोजिट मतलब जब मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट आ रही है मेरे पास मतलब इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रहा है वो मुझे आ रहा है फोर से एट्टी लाख ठीक है और कॉस्ट ऑफ डेप्थ मेरी कितनी है वन करोड़ तो यहाँ पर मुझे ट्वेंटी लैक्स का लॉस हो रहा है है ना 20 लाख का लॉस हो रहा है क्यों क्योंकि मेरा रिटर्न कितना रहा है सिर्फ एट्टी लाख आ रहा है लेकिन मेरा मैंने बोरो कितना कर रखा है वन करोड़ ठीक है तो यहाँ पे ई पी हमारे डिक्लाइन हो रहा है मतलब ये अनफेवरेबल लीवरेज है ठीक है अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो है वेरियस फैक्टर्स इफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इसमें सबसे पहले आ जाता है कैश फ्लो पोजिशन मतलब जब भी हमको कोई कैश बोरो करना होता है तो पहले हमको अपनी कैश फ्लो पोजिशन देखनी पड़ती है कि हमारे पास इतना कैश है कि हम उसका जो बोरोड कैश है वो हम रिटर्न कर पाए या नहीं कर पाए ठीक है तो ये एक पहला फैक्टर आ जाता है नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये रेशियो क्या डिटरमाइन uh, करता है नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिकेशन मतलब जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बोरोड मनी पे ठीक है वो हमारा कवर हो जाए Uh, कितनी बार हम कवर कर पा रहे हैं ठीक है तो ये कैसे कैलकुलेट होता है ई डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ठीक है जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतना ज़्यादा रिस्क उतना कम रिस्क होगा क्यों क्योंकि हम इंटरेस्ट जो हमें पे करना है उसका पैसा हम अर्न कर पा रहे हैं ठीक है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ठीक है तो ज़्यादा रेशियो होगा तो रिस्क कम होगा क्योंकि हम वो रीपे कर देंगे इंटरेस्ट है ना एंड वाइसी वर्सा नेक्स्ट है डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो ये रेशियो क्यों क्रिएट uh, किया गया है ताकि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ड्रॉबैक्स हैं उसको कवर कर दिया जाए ठीक है अब इससे क्या जनरेट होता है द कैश प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय दी ऑपरेशन आर कंपेयर्ड विद दी टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर दी सर्विस ऑफ द डेप्थ एंड दी प्रेफेंशियर कैपिटल ठीक है जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा कैश कमिटमेंट कंपनी मीट कर पाएगी मतलब जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा जो बोरोड मनी है वो कंपनी रीपे इजीली कर पाएगी कंपनी के पास इतना पोटेंशियल होगा क्योंकि ये किसका रेशियो होता है कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाय दी ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय टोटल कैश रिक्वायरमेंट फॉर दी सर्विस जितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जितनी कैश की रिक्वायरमेंट है फॉर दी सर्विस ठीक है नेक्स्ट आ जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि अभी मैंने आपको बताया था रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हमें ज़्यादा मिलता है ठीक है तो उस केस में क्या होगा ई uh, हमारा बढ़ेगा ठीक है और उस केस में जो एबिलिटी होगी मतलब डेप्थ की मतलब उस समय हम बोरोड मनी ज़्यादा यूज़ करेंगे एंड वाइस वर्सा नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेप जो फॉर्म की एबिलिटी है वो क्या है कि आप जो बोरो कर रहे हो मनी वो आप लोअर रेट पे करो ठीक है अगर आप वो मनी लोअर रेट पे बोरो कर रहे हो तो आप हायर डेप की कैपेसिटी को अपनी इंक्रीज कर सकते हो बोरो मनी आप ज़्यादा अवेल कर सकते हो मार्केट से नेक्स्ट है टैक्स रेट टैक्स रेट का जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ये डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है ठीक है तो अगर टैक्स रेट जो है वो हमारा हाई है तो उस केस में हमारा डेप जो है वो चीपर हो जाता है मतलब सस्ता हो जाता है नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी ठीक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ये बोला गया है जो डेप आप ले रहे हैं वो एक एक पॉइंट तक लीजिए मतलब ऐसा नहीं है कि आप हंड्रेड परसेंट पूरा जो आप पैसा रेस कर रहे हो वो डेप्थ के थ्रू ही कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए आप कुछ पैसा इक्विटी के थ्रू भी आपको रेस करना चाहिए क्यों क्योंकि अगर आप जो डेप्थ है वो एक पॉइंट के बाहर जाकर उसको अवेल करेंगे ठीक है नाइन्टी या नाइन्टी तो उससे क्या होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो बढ़ेगी 
शार्पली ठीक है ई भी बढ़ेगा लेकिन जो शेयर मार्केट का शेयर प्राइस है आपका वो डिक्रीज हो जाएगा और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका पूरा नहीं हो पाएगा नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ जब हम किसी फंड को रेज करते हैं तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व होती है ठीक है तो जब आप जब फंड रेज कर रहे हैं जहाँ से भी तो उस केस में आपको फ्लोटेशन कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है नेक्स्ट है रिस्क कंसिड्रेशन फिनेंशियल रिस्क जो मैंने आपको बताया था अगर आप डेप्थ लेते हैं तो उसमें रिस्क कंसिड्रेशन ज़्यादा होता है क्योंकि वो आपको रीपे करना पड़ता है विद इंटरेस्ट और टाइमली नहीं कर पाते हैं तो आप लिक्विड आपका जो बिजनेस है वो लिक्विडेशन में चला जाता है और इक्विटी में ऐसा केस नहीं होता रिस्क कंसिड्रेशन कम होता है नेक्स्ट है फ्लेक्सीबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी में ये आ जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो डेप्थ आप जो बोरो कर रहे हो मनी वो अपने फुल पोटेंशियल से कर दे रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि आपको कुछ बोरोइंग पावर अपने पास रख लेनी चाहिए ताकि अगर कुछ भी अनसर्टेनिटीज़ आते हैं अनफोर्चुनेट सर्कमस्टेंसेज आते हैं तो आप उस केस में भी मनी को मार्केट से ईजिली बोरो कर सकें नेक्स्ट है कंट्रोल कंट्रोल में क्या होता है जब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स शेयर्स को जब आप मार्केट में सर्कुलेट uh, करते हो तो शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी से लिंक हो जाते हैं ना शेयर परचेज करके तो वो आपके मैनेजमेंट पर कंट्रोल कर लेते हैं और डेप्थ के केस में ऐसा नहीं होता है नेक्स्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या आ जाता है कि जो भी कंपनी है वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ही जो लॉज बनाए गए हैं उसी के अंडर ही वर्क करते हैं तो जब आप शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं वो आपको फॉलो करनी है वो आपको नॉर्म्स फॉलो करने हैं नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट कंडीशंस अगर आपका स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है तो उस केस में क्या है इक्विटी शेयर्स जो हैं आपके वो ईजिली सोल्ड आउट हो जाते हैं और हायर प्राइज हो जाते हैं तो आप इक्विटी कैपिटल ईजिली मार्केट से ले सकते हैं और यही अगर आपका स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है तो उस केस में आपके इक्विटी शेयर्स की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाती है और लॉस में जा रहे होते हैं ठीक है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है उस समय इक्विटी कैपिटल को रेस करना तो आप वहां पे कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं डेप नेक्स्ट एक कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज इसमें बोला गया सेम इंडस्ट्री की मतलब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मारुति और हुडाई है ठीक है अब यहां पर क्या है एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी ऑफ द सेम इंडस्ट्री का आ, के जो नॉर्म्स हैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड उसको देखकर चलो उसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको बैलेंस करके चले ठीक है तो ये था ऑल अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट ठीक है अब फिक्स्ड कैपिटल किसके लिए यूज़ होती है फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के लिए यूज़ होती है अब फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं ये वो असेट्स होते हैं जो हमारे साथ एक साल से ज़्यादा रहते हैं एक बिजनेस में जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया लैंड एंड बिल्डिंग हो गया अब एक बार आपने लैंड या बिल्डिंग खरीद ली तो आप एक साल बाद आप उसे बेच रहे हो ऐसा बहुत कम होता है ठीक है बहुत माइनर केसेस में ऐसा होता है ठीक है प्लांट एंड मशीनरी आप खरीद रहे हो मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए तो क्या आप एक साल बाद उसको बदल दो आ, बदल दोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्यों क्योंकि आपने उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है उस प्लांट मशीनरी में उस लैंड या उस बिल्डिंग में है ना तो फिक्सड असेट्स कौन से हो गए वो असेट्स जो फिक्सड रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और जिसमें कैपिटल इंटेंस इंटेंस ज़्यादा होता है मतलब जिसमें ज़्यादा कैपिटल यूज़ होती है ज़्यादा पैसा यूज़ होता है जैसे लैंड लैंड खरीद के लिए बहुत मनी चाहिए होता है प्लांट या मशीनरी खरीदने के लिए बहुत मनी की रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है तो मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो क्या इन्वॉल्व करता है एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और असेट्स विद लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर द बिजनेस मतलब उस जगह हम अपना uh, पैसा अपनी कैपिटल यूज़ करें उन प्रोजेक्ट्स पे या उन असेट्स पे जो हमको लॉन्ग टर्म इम्प्लीमें इम्प्लीकेशन मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इन रिटर्न दे तो उस चीज़ का मैनेजमेंट क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट मतलब जहां हम डिसीजंस किससे लेते हैं फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड लेते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से रिलेटेड लेते हैं असेट्स से रिलेटेड लेते हैं लॉन्ग टर्म असेट्स से तो वो वाले हमारे डिसीजन किस में आ जाते हैं फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट में इन डिसीजन को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन से कैपिटल बजटिंग डिसीजन से बोलते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में यहाँ पे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस या इन्वेस्टिंग डिसीजंस किस से रिलेटेड होते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रिलेटेड होते हैं ठीक है अब अगर हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की तो पहला आ जाता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ मतलब अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट करके चलते हैं तो ये बेसिकली किसके लिए होता है लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए होता है तो वो इन रिटर्न हमें क्या प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ ठीक है नेक्स्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व अब कोई हम प्लांट खरीद रहे तो उसमें लार्ज फंडस की
आपको फॉर एग्जाम्पल आप कोई नई अपनी ब्रांच खोल रहे हो आप उसके लिए लैंड खरीद रहे हो बिल्डिंग खरीद रहे हो प्लांट खरीद रहे हो मशीनरी खरीद रहे हो ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं एक रिस्क है कि आप उसमें इन्वेस्ट तो कर रहे हो कि लेकिन क्या पता कि वो आपको इन रिटर्न प्रॉफिट देगा या लॉस देगा ठीक है नेक्स्ट है इिवर्सिबल डिसीजन एक बार इस सेंस इसमें आप बहुत ज़्यादा फंड्स यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा आपकी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगती है तो इसलिए ये डिसीजन इिवर्सिबल होता है एक बार अगर आपने लैंड खरीद लिया अब आप सोचिए कि आप उसको छः महीने बाद या एक साल बाद बेच दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है ठीक है तो ये एक बार आपने जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया उसके बाद ये रिवर्सिबल डिसीजन नहीं होता है ठीक है अब बात करते हैं वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल नंबर फर्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस अगर आपकी स्मॉल शॉप है तो उसमें आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी क्यों क्योंकि आपके पास आप इतने आ, उसमें कॉस्टली असिट्स नहीं परचेज करेंगे एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन जितना ज़्यादा स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा जितना ज़्यादा बिगर प्लांट होगा जितनी ज़्यादा ज़्यादा बिगर स्पेस होगी उतनी ज़्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी उतनी ज़्यादा आपको फिक्स असिट्स की जरूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन नेक्स्ट है आपकी चॉइस ऑफ टेक्निक दो तरीके की टेक्निक है कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव ठीक है कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहाँ पर आप प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्ट करो लेबर इंटेंसिव जहाँ पर आप मैनुअल लेबर को यूज़ करो लेबर क्लास को यूज़ कर रहे हो अपने वर्क करवाने के लिए तो जब आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे तो उस केस में क्या है आपकी फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जहाँ पर ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है ऑन फिक्स असर्स तो उस इसमें आपकी फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट हायर हो जाएगी एज कंपेयर टू उन ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इतनी नहीं होती है नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगर आपको हायर ग्रोथ चाहिए ठीक है तो मार्केट में तो उसके लिए क्या है आपको नई टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी आपको अपनी टेक्निक्स में भी चेंजेस करने पड़ेंगे है ना अपने स्किल ऑफ ऑपरेशन भी बढ़ाने पड़ेंगे तो क्या किस चीज़ की आपको जरूरत पड़ेगी हायर फिक्स्ड असेट्स है ना हायर फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी इफेक्ट करता है आपके फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट के डिसीजन को नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन अगर आप अपने सेगमेंट को चूँकि दूसरे सेगमेंट में जाना चाहते हैं जैसे कि अगर आप टेक्सटाइल कंपनी में वर्क ऑन कर रहे हैं आपके पास है अब आप सीमेंट मैनुफैक्चरिंग में आप जाना चाहते हो उस वाले सेगमेंट में जाना चाहते हो डाइवर्सीफाई करना चाहते हो अपना बिजनेस तो उस केस में आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका बढ़ जाएगा आपको फिक्स असेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी ठीक है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स कभी कभी क्या होता है कि अगर मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैंने अपनी लैंड परचेज नहीं करी बल्कि मैंने कोई लैंड लीज पर ले ली रेंट पर ले ली ठीक है तो उस केस में जो फिक्स्ड असेट्स की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है क्यों क्योंकि मैंने लैंड या मेरे पास जो मशीनरी है वो मैंने लीज पे ले ली रेंट पे ले ली मुझे अपना परचेज नहीं करने पड़ी नेक्स्ट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन लेवल ऑफ कोलैबोरेशन में ये होता है कि कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक दूसरे की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर लेते हैं जैसे बैंक्स हैं ठीक है वो दूसरे बैंक के एटीएम्स को यूज़ कर लेते हैं ठीक है तो इससे क्या होता है इससे जो इन्वेस्टमेंट होती है फिक्सड असेट्स पे तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उन सिमिलर फिक्सड असेट्स पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्यों क्योंकि वो एक दूसरे के ही फिक्सड असेट्स को यूज़ कर लेते हैं नाउ नेक्स्ट सब पार्ट इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ठीक है तो uh, अभी जो हमने फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ा था उसमें किसका रोल होता है फिक्स असेट्स का अब जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ठीक है अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है इट इट मे बी डिफाइंड इज द एक्सेस ऑफ करेंट करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़ मतलब यहाँ पर दो का रोल आता है करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का यहाँ पर फिक्स असेट्स का कोई रोल नहीं आता है प्लस फिक्स्ड असेट्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है मतलब यूजली फॉर वन ईयर ठीक है तो इसलिए इसमें किसका रोल होता है शॉर्ट टर्म सोर्सेज का रोल होता है हम ये कह सकते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए नेटवर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है लेकिन हम बात आती है करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज होते क्या हैं तो पहले अगर हम बात करते हैं कि करंट असेट्स क्या होते हैं तो ये वो असेट्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं ठीक है विद इन वन ईयर ऑफ टाइम मतलब ये लिक्विडिटी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जैसे कैश इन हैंड कैश एट बैंक बिल्स रिसीवेबल्स डेटर्स फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल ये सब हमारे क्या है करंट असेट में ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं मतलब हम इनको विद इन वन ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते
तो करेंट लाइबिलिटी सेंस यहाँ पर हम नेटवर्किंग कैपिटल की बात करें शॉर्ट टर्म सोर्सेज की बात करें तो करेंट लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पर वो लाइबिलिटीज़ होगा जो ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करनी है जो ऑर्गेनाइजेशन को रीपे करनी है कितने टाइम में विद इन वन ईयर जैसे एग्जाम्पल क्या होगा बिल्स पेबल क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस या एडवांसिस रिसीव्ड जो ठीक है अब आ, बात करते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस फैक्टर्स विच इफेक्ट दीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो नंबर फर्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ द बिजनेस ठीक है अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट तो उस केस में क्या होता है ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू सिंपल या फिर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन जितना ज़्यादा स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा होगा ठीक है उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी क्यों क्योंकि स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा होगा एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगी प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी मैनुफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो हम को नेटवर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल बिजनेस साइकिल का मतलब है रिसेशन एंड डिप्रेशन पीरियड अगर बहुत ही अच्छा मार्केट में बूम आया हुआ है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी सेल्स और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उस केस में लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी प्रोसेसिंग के लिए ठीक है एज़ कम्पेयर टू दैट मार्केट सिचुएशन जहाँ पर इस समय डिप्रेशन आया हुआ होगा ठीक है नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर्स कोई कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सीजन के हिसाब से सेल आउट होते हैं जैसे समर्स में ए सीज हो गए कूलर हो गए तो उस सीजन के टाइम में जब उनकी डिमांड पीक पर होती है तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उस केस में नेटवर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होती है नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल ठीक है अब प्रोडक्शन साइकिल क्या है एक तरीके का ये टाइम स्पेन है या टाइम गैप है किसके बीच में रिसिप्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स मतलब इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट ठीक है अब जितनी ज़्यादा ये लंबी साइकिल होगी उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपनी को पड़ेगी ठीक है नेक्स्ट एक क्रेडिट अलाउड कभी कभी जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ, उस पर देती हैं क्रेडिट पर देती हैं ठीक है थीके? तो जितनी ज़्यादा लिबरल क्रेडिट पॉलिसी होगी उतने ज़्यादा इसके डेटर्स हो जाएंगे है ना उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी नेक्स्ट एक क्रेडिट अवेल जैसे ये क्रेडिट देती है उसी तरीके से सप्लायर से जिससे रॉ मटेरियल्स परचेज करती है उससे क्रेडिट लेती भी है है ना तो अगर ये माल क्रेडिट पर लेगी तो कैश उसको बाद में देना पड़ेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उसकी रिड्यूस हो जाएगी नेक्स्ट ऑपरेटिंग एफिशेंसी मतलब कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो अपने ऑपरेशंस कर रही है अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है वो एफिशिएंटली कर रही है मतलब अच्छी तरीके से कर ली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज तो उस केस में क्या हो जाएगी उसको जो इन्वेंट नेटवर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ दी रॉ मटेरियल्स इसमें क्या है कि इफ़ द रॉ मटेरियल्स एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स आर अवेलेबल फ्रीली एंड कॉन्टीन्यूसली ठीक है तो लोअर स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन को रखना पड़ेगा ठीक है तो स्पेस भी उसकी कम लगेगी है ना उसके बाकी के खर्चे भी बच जाएंगे तो उस केस में नेटवर्किंग कैपिटल उसको कम स्पेंड करनी पड़ेगी ठीक है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है लीड टाइम का लीड टाइम क्या होता है ये एक टाइम लैग होता है या टाइम एक गैप होता है किसके बीच में बिटवीन दी प्लेसमेंट ऑफ दी ऑर्डर एंड दी एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ दी मटेरियल्स ठीक है फ्रॉम दी सप्लायर्स ठीक है तो अगर ये जो गैप है ये जो लीड टाइम है ये छोटा होता है तो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है और ये बड़ा होता है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अगर आपको ग्रोथ को अचीव करना है तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा तो नेटवर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी फॉर फॉर दी डे टू डे ऑपरेशन ठीक है टू कैरी डे टू डे ऑपरेशन नेक्स्ट है लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा तो आपको लार्जर स्टॉक्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे ठीक है आपको आ, अपना आ, जो एडवर्टीजमेंट पे भी स्पेंड करना पड़ेगा ठीक है और एडवर्टीजमेंट तो खैर लार्ज इन्वेस्टमेंट हो गया स्मॉल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको मे बी लेबर ज़्यादा रखनी पड़ सकती है है ना डे टू डे एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स भी ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा ठीक है तो उस केस में आपको नेटवर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी नेक्स्ट है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में आपको नेटवर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी इन्फ्लेशन कम होगा तो नेटवर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी क्यों क्योंकि जैसे प्राइजेस बढ़ेगा तो आपको लार्ज अमाउंट्स रखने पड़ेंगे ए, आ, अपने प्रोडक्ट्स के या सर्विस के और एक कांस्टेंट फ्लो करना पड़ेगा किसका प्रोडक्शन और सेल्स का तो जिसके लिए जब आपको लार्जर वॉल्यूम बल्क में अपना आ, अपना एक क्वांटिटी रखनी होगी तो उस केस में आपको मैन्युफैक्चर भी तो करना पड़ेगा तो जब मैनुफैक्चर करना पड़ेगा